নমস্কার বন্ধুরা আমি উজ্জ্বল স্টাডি উইথ উজ্জ্বলে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো দ্বাদশ শ্রেণীর দর্শন বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের বচনের বিরোহিতা চ্যাপ্টার সেই বচনের বিরোহিতা চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবং সেই বচনের বিরোহিতার প্রকারভেদ সম্পর্কেও আমরা আজকে আলোচনা করব তো শুরু করার আগে আমি বলি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবে কমেন্ট করো কিছু জানার থাকলে এবং শেয়ার করো আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাল বাটনটি প্রেস করে এবং নোটিফিকেশান বেলটিকে প্রেস করে রেখো তাহলে পরবর্তী ভিডিওর লিঙ্ক পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যাবে এবং অন্যান্য ভিডিওর লিঙ্কগুলো ডেসক্রিপশানে দেয়া থাকবে তোমরা সেগুলো দেখে নিও আমি সেকেন্ড চ্যাপ্টার বচন সে বচনের চ্যাপ্টারের অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি সেগুলো দেখে নিও তো তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বচনের বিরোধিতা এই বচনের বিরোধিতা চ্যাপ্টার থেকে কোনো বড় প্রশ্ন থাকবে না এখানে এম সি কিউ এবং এস এ কিউ প্রশ্ন থাকবে তো আমরা আগে সবার আগে জেনে নিই বচনের বিরোধিতা কি বা কাকে বলে বচনের বিরোধিতা হলো দুটি বচন অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচন দুটি নিরপেক্ষ বচনের একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকা সত্ত্বেও একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিধেয় এক হওয়া সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র গুণ অথবা শুধুমাত্র পরিমাণ অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় পার্থক্য থাকে তাহলে ওই বচন দুটির মধ্যেকার সম্পর্কে বলা হয় বচনের বিরোধিতা ঠিক আছে বচনের বিরোধিতা তাহলে আমরা দেখলাম যে দুটো বচন সে দুটো বচনের একই উদ্দেশ্য বিধেয় রয়েছে বিধেয় থাকবে এবং তাদের মধ্যে কি থাকবে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকবে অর্থাৎ যদি একটি বচন সদার্থক হয় অন্যটি নমার্থক হয় হবে অথবা শুধুমাত্র পরিমাণের পার্থক্য থাকবে অর্থাৎ একটি যদি সামান্য হয় তাহলে অপরটি বিশেষ হবে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই পার্থক্য থাকবে অর্থাৎ যদি একটি গুণ সদার্থক হয় তাহলে অপরটির গুণ নমার্থক হবে এবং একটির গুণ পরিমাণ যদি সামান্য হয় অপরটির পরিমাণ বিশেষ হবে এইরকম দুটো বচন যদি যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কে বলা হয় বচনের বিরোধিতা এবার আসি প্রকারভেদ প্রকারভেদ বচনের বিরোধিতাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে চার প্রকার এক হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতা বিপরীত বিরোধিতা কোনগুলো এ আর ই বচন হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতা অধীন বিপরীত বিরোধিতা অধীন বিপরীত বিরোধিতা আয় আর ও বচনের মধ্যে হয় ও অধীন বিপরীত বিরোধিতা আর তিন নম্বর হচ্ছে অসম বিরোধিতা এ আই আর ই ও এই বচনগুলির মধ্যে অসম বিরোধিতা হয় আর হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা এ বচন আর ও বচন এবং ই বচন আর আই বচন এই হলো চার প্রকার বিরোধিতা এবার আমরা আলোচনা করব বিপরীত বিরোধিতা নিয়ে বিপরীত বিরোধিতা কি দেখো এ বচন আর ই বচনের মধ্যে হয় বলেছি বিপরীত বিরোধিতা তাহলে এই দুটো বচন কি সামান্য বচন তা আমরা সহজে এখানে বিপরীত কাকে বলে সেটা লিখতে গিয়ে দেখব দুটি সামান্য বচনের একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকা সত্ত্বেও দুটি সামান্য বচনের একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে কি হয় শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকে অর্থাৎ এ বচন হচ্ছে সদার্থক বচন ই বচন নমার্থক বচন পার্থক্য থাকে তাহলে বচন দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয় বিপরীত বিরোধিতা যেমন আমি উদাহরণ নিয়েছি সকল মানুষ হয় সৎ এখানে দেখো আর কোনো মানুষ নয় সৎ প্রথম বচনের উদ্দেশ্য মানুষ দ্বিতীয় বচনের উদ্দেশ্য মানুষ প্রথম বচনে বিধেয় পদ সৎ দ্বিতীয় বচনে বিধেয় পদ সৎ অর্থাৎ এই দুটি বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ এক এবং দুটো বচনই সামান্য বচন কিন্তু এই দুটি বচনের মধ্যে একটা হচ্ছে সদার্থ একটা নমার্থ অর্থাৎ দুটো বচনের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য রয়েছে তাই এই বচন দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কে বলা হচ্ছে বিপরীত বিরোহিতা এরপর আমরা আসি অধীন বিপরীত বিরোহিতা অধীন বিপরীত বিরোহিতা আয় আর ও বচনের মধ্যে হয় বলছে দুটো বিশেষ বচনের মধ্যে আয় আর ও বচন বিশেষ বচন একই উদ্দেশ্যে বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকে তাহলে ওই বচন দুটির মধ্যেকার সম্পর্ককেই অধীন বিপরীত বিরোহিতা বলে যেমন দেখো কোনো কোনো মানুষ হয় সৎ কোনো কোনো মানুষ নয় সৎ দুটোই বিশেষ বচন দুটো দিন এটার উদ্দেশ্য এক বিধেয় এক কিন্তু এদের গুণ আলাদা হয়েছে একটা সদার্থ একটা নমার্থক তাই এই দুটো বচনের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে বলা হয় অধীন বিপরীত বিরোধিতা তাহলে অধীন বিপরীত বিরোধিতা কাদের মধ্যে হয় আয় বচন আর ও বচনের মধ্যে এরপর আসছে অসম বিরোধিতা অসম বিরোধিতা এ আর আয় বচনের মধ্যে হয় আর ই আর ও বচনের মধ্যে হয় বলছে দুটো বচন সে দুটো বচন সামান্য বচন হতে পারে একটা সামান্য একটা বিশেষও হতে পারে একটা বিশেষ অন্যটা সামান্যও হতে পারে কারণ দুটি বচনের উদ্দেশ্য বিধেয় এক থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের পার্থক্য থাকে তবে ওই বচন দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় সেটাকে বলা হয় 
অসম বিরোধিতা উদাহরণ নেওয়া হয়েছে যেমন সকল মানুষ হয় স্বার্থপর কোন 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 মানুষ হয় স্বার্থপর এই দুটি বচনের প্রথমটা হচ্ছে সামান্য বা সার্বিক দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিশেষ বচন অর্থাৎ তাহলে পরিমাণের পার্থক্য হলো কিন্তু এদের উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ দুটোই একই রয়েছে কিন্তু এদের গুণও এক রয়েছে তাহলে অসমবিরোধিতা হলো দুটো বচন সেই দুটো বচন উদ্দেশ্য বিধে এক থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের পার্থক্য থাকে তাহলে ওই বচন দুটির মধ্যে যে সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় সেটাই হলো অসমবিরোধিতা পরবর্তী উদাহরণের ক্ষেত্রে একই রকম এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা বলছে দুটো বচন সেই দুটো বচন দুটো নিরপেক্ষ বচন সে সামান্য বিশেষ যে কোনো কিছুই হতে পারে বলছে একই উদ্দেশ্য বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি বচন দুটোর মধ্যে গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই পার্থক্য থাকে দেখো গুণ ও পরিমাণ উভয় বিষয়ে পার্থক্য থাকে লক্ষ্য করা যায় তবে বচন দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে বিরুদ্ধ বিরোধিতা বলে অর্থাৎ দুটো বচন হবে সে তাদের উদ্দেশ্য বিধেয় এক থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে কিসের পার্থক্য থাকে গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকে উদাহরণ নেওয়া হয়েছে সকল বিজ্ঞানী হয় দার্শনিক এ বচন আর কোনো কোনো বিজ্ঞানী নয় দার্শনিক ও বচন তাহলে এখানে সকল বিজ্ঞানী হয় দার্শনিক এখানে উদ্দেশ্যপদ বিজ্ঞানী আর এখানে উদ্দেশ্যপদ বিজ্ঞানী ঠিক আছে এখানে বিধেয়পদ দার্শনিক এটা দার্শনিক এদের তাহলে কি হলো উদ্দেশ্য বিধেয় এক রয়েছে কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে সামান্য দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিশেষ তাহলে পরিমাণের পার্থক্য রইল প্রথমটা হচ্ছে সদার্থক দ্বিতীয়টা হচ্ছে নঙ্গার্থক গুণেরও পার্থক্য রইল অর্থাৎ যে দুটো বচনের মধ্যে গুণ ও পরিমাণ উভয়ই পার্থক্য থাকে পরের উদাহরণ নেওয়া হচ্ছে ই বচন আর ও বচন কোনো মানুষ নয় সৎ আর কোনো কোনো মানুষ হয় সৎ এখানে ই বচন সামান্য বচন কোনো কোনো মানুষ হয় সৎ ও বচন এটা বিশেষ বচন এটা নঙ্গার্থক এটা সদার্থক অর্থাৎ গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই পার্থক্য রয়েছে এই এই রকম যখন দুটো কোনো বচন পাওয়া যাবে তখন সেই বচন দুটোর মধ্যে যে সম্পর্কটা দেখা লক্ষ্য করা যায় সেটাই হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা এই গেল বচনের বিরোধিতা আর বিরোধিতার প্রকারভেদ তো এর থেকে আমি কয়েকটা কোশ্চেন বলছি যে কোশ্চেনগুলো আসে প্রতি বছরই প্রায় যেমন এ ও ই বচনের মধ্যে কোন বিরোধিতার সম্পর্ক অধীন বিপরীত বিরোধিতা কোন দুটি বচনের মধ্যে ঘটে থাকে এ ও ও বচনের মধ্যে কোন বিরোধিতার সম্পর্ক ই বচনের অসম বিরোধী বচন কোনটি সকল কবি হয় দার্শনিক এই বচনটি বিপরীত বিরোধী বচন কি হবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলি আমি পরের ভিডিওতে দেব তার আগে তোমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো করতে পারো তাহলে কমেন্টে উত্তরগুলো জানাও কোনটার উত্তর কি হবে ঠিক আছে এই আজকে এই পর্যন্তই আবারও বলছি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং নোটিফিকেশন বেলটিকে প্রেস করো ধন্যবাদ বন্ধুদের